那你在这儿等，我不。倒霉孩子你！马振奎，你敢比划我？你这是干什么？回答好怎么了，小兰？怎么回事？我怕她惹祸。现在董家就是那间，这里已经不安全了。阿美，你去找钱立峰。谁？钱立峰。管子马，你去找张毅。嗯。哎呀，你没事吧？胳膊都要断了。腿没断就行。这里不安全了，我们得赶紧离开。往哪撤啊？离开这个大宅。什么情况？钱立峰，你不是中毒了吗？行了，都别说了，先离开再说。我不走，蓝妹，别闹了。前面有道暗墙，直接去那儿不就行了吗？什么？走，出事了。妹，你没事了？没事。马振奎，马振奎，你给我过来！哎。各位同志，仲威，他的症状和钱立峰是一样的。就
在我昏昏沉沉的时候，突然一声枪响。管子马，把枪给我。庄伟同志，你这是干什么？你不是说张毅就是内奸吗？内奸不是董家吗？即便他是内奸，可他身上还有密码呢。董家，众位同志，能过来一下吗？瓜子马。什么情况？怎么了，钱雷峰同志？对不起，众位同志，有些事儿，我得您有所隐瞒。什么事儿？其实徐斌和董家之间有关系，他们是恋人。你怎么知道是董家写给徐平的信，你从哪儿得到的？我，啊，我观察一下环境，以免出现意外情况。那我跟你一块儿去吧。不用了，这里又不是敌战区，不会有危险的。走了啊。你刚刚为什么不说？因为我根本就不相信董家是内奸，更不想他牵扯进来。你也喜欢董家？那都是很久以前的事儿了。那你现在为什么会把这封信交给我？我只是感觉，董家一个人根本就完成不了这些事儿。那天你们的队员和张毅在院里受伤，如果你们真的把敌人阻击在外面的话。那么伤害他的只有一个人，谁？徐平，还有钱立峰。事情越来越复杂了，哎，我们现在该怎么办？你是领导。哎，老娘，这就是你不对了，人家领导问你呢。你给我闭嘴！哎，我倒想问问你，你那边到底怎么回事？嗯嗯嗯，说。当时啊，枪声一响，老蔫就直接冲出去了。就在老蔫冲出去的那一瞬间，一个念想闪现在我的脑海里。念想，这个时候，我必须承担起保护，并且监视张毅的重任。于是，我临危不惧。拔出了暗器，说重点。哎呀，马上就到了。于是我临危不惧，拔出了暗器。藏到了，坐下。当时张毅在哪儿？他肯定在我身后躲着。哎，他在你身后。哎，也可能在身前，但这个不重要。接着说。于是，当时我临危不惧，拔出了暗器。怎么了？说呀。然后我去，晕倒了。会不会是张毅在身后打了你？哎，这不可能。当时我受击打的是右边，他是在我左边。按照常理来说呢，他要是出拳的话，会打在我的左边，这个不合常理，应该另有其人。众位，找到了。头，我认为啊，咱们应该总结一下之前的疑点了。说说你的看法。徐平和张毅之前有个人恩怨。徐平怀疑张毅，除了钱立峰中毒和那个电话，再没有其他的疑点。而这两个疑点都没有确凿的证据。钱立峰怀疑徐平的理由倒是很多，和乞丐较劲，从楼下扔下女人的衣服，还有文具店和日本人约会。董家逃走，徐平本人又不愿意对众多疑惑做解释。所以，所以啊，这
重点还是在徐平身上。领导，这一次我主动请缨调查徐平。同意，给你一次独自查办的机会。<笑>同志，我，你能不能配合一下？我我配合我，我配合什么呀？一般在这个时候，你要把你想说的话，在我收完这五根手指头之前，把话说完。啊，明白了吗？来来来来，重来我。我没什么好说的。现在开始，真是对不起二位了。没有，是我们给你添麻烦了。其实这次最主要的还是他身上的密码。如果徐平真的是内奸的话，我们会查清楚他身上的密码。那就谢谢你们了。可是，董家身上的密码怎么办呢？如果他们是同党，我们也一样会查清楚的。怎么怎么查呀、啊？你就等着吧。那如果徐平他不是内奸呢？你哪来那么多话，阿妹？管子马，怎么回事？慢点，把枪给我，把枪给我！这位同志，这位同志，这，这位同志。瓜子马，做活吧。那密码问出来了，徐平这是内奸。这密码是问出来的，但是他死活不承认自己是内奸，所以我想拿枪吓唬吓唬。你说你这……现在呢，内奸已经查清楚了，我呢？也没有必要瞒二位了。徐平的密码是龙，飞龙的龙，想必二位一定知道它的含义。接头的地点就在港府路的德善大药房，而且董家身体的密码就在这个信封里面。这个徐平同志啊，没有几句话就把密码告诉我，这是什么行为啊？啊，这是叛徒行为。所以，所以，叛徒的下场就应该闭嘴。我知道该怎么做。二位实在是不好意思，这样你们早点休息，我们这里很安全。一会儿，我让我们的人护送你们去街头地点，就不用麻烦你们了吧？我们自己去就行。董家通过徐平已经知道街头地点在哪儿，为了安全起见，还是让我们的同志把你们送过去比较好。也好，那谢谢你们了。那你们早点休息吧。好，好，来，来，这边去。
你这是去哪儿啊？都这么晚了。这身衣服不太合体吧？脱下来吧，张毅同志，把你的面罩也摘下来吧，这样说话我们还能方便点。众位同志，我觉得我们之间好像有点误会。误会？那你告诉我，董家去哪儿了？董家？我，我不知道。还有一个惊喜给你，张毅，你这个卑鄙小人！好吧，我认栽。既然认栽了，那就把你的密码说出来吧。我没有密码。我这是在给你机会，希望你能珍惜。密码是我的护身符，得不到密码。我们不敢把我怎么样。你以为我真不敢杀你吗？密码没了，我们可以联系上级重新获取。我让你说，一是给你机会，再一个也是节约点时间。你好好想一想。好吧，我说。不过，在我说之前，我想知道你们是怎么看出来的。事情是这样的，我过去给他们解释一下。啊，领导，呃，我觉得这个事儿你来解释比较好一些。那你就先说说。你和你的老相识徐平之间的渊源吧，不说是吗？好，我帮你说。当年已经有家室的徐平，喜欢上了一个女学生，便展开了疯狂的追求。可是很快，组织上便得知了此事，并且成立了调查小组对其调查。最终，徐平受到了党内的处分。当年调查小组的组长，就是你。当年很多人都知道那件事，这没什么稀奇的。哼，好，那我就跟你说点稀奇的。这一次你们集中以后，你就认出了当年的那个学生，董佳，以及他当年的未婚夫，钱立峰。当然了，他们并不认识你，认识你的只有徐平，而钱立峰和董佳这对曾经的恋人，也认出了当年拆散他们两个人的徐平。在接到这个任务以后，你还带了一个内线，他就是瞎乞丐。你把瞎乞丐。安排在执行任务地点的附近。你们来到了徐平家里，瞎乞丐得到了你的指示，绊倒了徐平。哎，算了算了，就是一个乞丐。走走走，我也不是急着回家，非得跟你说都说的不可。走走走。到了徐平家里。你发现了徐平的电话，为了保险起见，你就用徐平家的电话向敌人泄露了你们的确切位置。徐平出来以后，阻止你对外通风报信。张毅同志，我认为这个时候你没有必要跟外界联系了吧？哎，哎，哎，哎，你看老徐，是我不好，是我糊涂，是我糊涂。茶叶在那儿呢，我去拿。但为时已晚，你已经通过密码的形式
把你们的情况传递给了敌人。那徐平扔睡衣，那是怎么回事？那就要问问徐平本人了。我是怕董家看到女人的睡衣。那里边请，里边请，随便坐。啊，对了，那个茶叶在楼上呢，我我上去拿一下啊，稍等啊。徐平，你贼心不死！哎，青壮啊！当晚，敌人按照你的信号，打算将你们一网打尽。可是没有想到的是，徐平家里居然有暗道，帮你们躲过了这一劫。那是他们命好。你们到了乡里，你们彼此之间的活动范围也就大了一些。所以你就想利用徐平、钱立峰、董家三个人之间的矛盾关系，来帮助你完成任务。在调查徐平的时候，你看过徐平和董家的一些书信来往，所以你知道董家的笔记。你利用董家的笔记写了一封信，交给了徐平。刘公子，这个是我通过我的聪明才智，千辛万苦得到的，给大家读一下。祈福，徐平哥，离别已经有一年多了，此番重逢，欣喜万分。还记得你答应我的礼物，派克钢笔吗？现在在香港能买到。那家文具店，就是你在香港联系敌人的联络站，而那支派克钢笔。也就成了暗号。多情的徐平却信以为真。在此之前，你还写了一封信。你把这封信放在了徐平外衣的口袋里面。走了。想通过徐平的手，把这封信交给钱立峰，让本来就对徐平有意见的钱立峰成为你的棋子。让你惊喜的是，钱立峰已经悄悄地跟踪了徐平。徐平在路上发现了有人跟踪。进了文具店以后，又敏感地发现了日本人，于是他赶紧撤离。日本人出来以后，没有发现徐平，倒是发现了跟踪徐平的钱立峰。快追！徐平离开文具店以后，感觉到情况不妙，他就没有回旅馆，而是直接找到了我们，向我们寻求帮助。徐平他就是个胆小怕事的孬种。哎，你知道徐平的性格，所以你就将计就计，用你事先配好的迷魂药，先行套出了钱立峰的密码。
说出来。你料定我们会回来寻找钱立峰，而钱立峰的药效会随着巨大的响声而消退。清醒以后，他肯定会跟着我们来这儿，而跟踪他的日本人也会随着来到这里。哎，到这儿之后的事儿，还用我们说吗？我说，我说，我说，快说！你们把我锁在屋子里，我就抢开锁。我一直怀疑门口的那滩水迹，而且既然董家已经逃走了，他为什么还要把被子伪装成一个人形呢？现在谜底解开了。回去之后，我一直在屋里观察，一直到钱立峰到来，我知道战斗就要开始了，可我实在没想到日本人的战斗力那么弱。同志，不要怕，我会保护你的。同志，外面枪声好像已经停了。啊？别动，危险！我来。虽然外边枪声已经停了，但是还是存在一定的危险性。你很聪明。首先，你用你的迷魂药，先行套出了钱立峰的密码，然后。再借用我们调查的机会，又用迷药套出了董家的密码，再然后把董家的内奸身份坐实，这样你就可以逼迫一心为董家开脱的钱立峰，把你事先写好的那封信交到我们手里，让我们继续怀疑徐平。你调查过徐平，知道这个人的心理素质不好，只要一经调查，一定会说出他们三个人的事实真相，所以。你想方设法让我们把矛头指向钱立峰，因为你知道，在我们和敌人交战的时候，只有钱立峰有时间对你们发动袭击。哦，这样一来，啊，谁说？啊？这样一来，你就可以把自己摘得干干净净，让我们对你放松警惕，把重点放在那两个人身上。不管他们两个人谁是内奸，我们都会再次调查。而你就可以借着这个机会接近徐平，故技重演。但你万万没有想到，我们直接把目标锁定了徐平，这让你很意外，也很高兴，因为我们可以帮你问出密码，结果让你很满意。但是你没有想到的是，当你再次迷倒钱立峰，换上他的衣服去给日本人报信的时候，我们就在门口等你。梦中抓。抓王八
，是毕业，差不多嘛，差不多，还是有区别的嘛，这点道理都不懂，没常识。说，密码是什么？密码是鸡。领导，我跟你说点事儿。格沃在，什么都是浮云。苏格兰场，他不是训狗的。哥，真的不是传说。这谁啊？他是刘督察的同学、嗯，五哥。刚才我去找刘督察的时候，遇见的。九翠红。到底怎么回事、啊？还用问吗？好吃吗？好吃。那你告诉叔叔，你叫什么名字？今年几岁了？我叫王景堂，今年七岁了。报告，学管，客人请到了。警察，让那位叔叔带你去找妈妈，好不好？嗯。把这个孩子看好。嗨，请小周兄，北辰太郎，别来无恙啊！你是军人，天皇要建设大东亚共荣圈，我理所应当报效祖国。亚洲兄，你现在在做什么？广州沦陷，家业败落，我就靠做点小生意养家糊口。没关系的，战争就要结束了，你的好日子就要来到了。哦，你们要撤兵？为什么要撤兵呢？等我们建立起大东亚共荣权的时候，你的好日子。不就到了吗？我是中国人，从来没想过什么大东亚共荣圈的事。不，你是我的老同学，你是我们大日本皇军的朋友，我们可以共同享受未来的文明。北辰君，你找我有什么事吗？当然有事，而且是好事。哦，亚洲兄。你是研究短程武器的专家
，可现在沦落到做个小本买卖，我真的替你感到难过呀。这都是拜你们所赐，不能这样说，这是侵略。这是国与国之间的事，不关我们老同学之间的事。北辰，有什么事你就直说吧。牙柱兄还是那么爽快，那我就不拐弯抹角了。我们在广州要建立一个研究基地，我想请牙柱兄担任基地的负责人。北辰，我是中国人，我们是一家人，我是不可能去的。中国有句古话叫“识时务者为俊杰”。按照现在的形势，我们早晚会是一家人。对不起，而且我们都要为天皇效力。对不起，我做不到。我可以走了吗？或者，你现在就可以把我枪毙了。亚洲兄，如果你执意要走。我不拦你，那好，告辞。爸爸。王亚洲，你可不要小看这个人。他可是著名的武器专家，当年就凭这本事，在北方军火买卖市场中是立了字号的。这人看着眼熟。哦，我想起来了，当年在华北的时候，我跟他打过交道。哦，哎呀，军火生意啊，这我倒忘了，你们还算是同行啊。这日军呢、啊，为了加快侵略步伐，在广州。建立了一个重要的武器研究基地，这个王亚洲，就是这个基地的副指挥。什么？他现在做日本人的走狗，不应该啊！我们前段时间啊，跟他联系过，希望他能够加入到抗日队伍中来。当时他还很犹豫，怎么一下子他就投靠日本人了？虽然我只跟他打过一次交道，可是凭直觉，我觉得他应该是个有骨气的中国人。还有，当年他就是为了反对他的老板和日本人合作，才被迫来到广州的。可是，他怎么现在做了汉奸呢？是啊，也就是因为这个原因，上级要求我们要想办法来接近他，力争劝说他为抗日做贡献。我明白了。上次在香港负责保卫高桥的人查出来了。这个人叫北辰太郎，是你的老对手，北辰次郎的哥哥，现在是广州特高课的高级情报官。你们除掉了西泽明野之后，他接替了西泽明野的职务。据我们掌握的情报看呢，这个人似乎对你们几个有所了解，你们一定要注意安全。什么时候行动？越快越好。是。基本上是三点成一线，家里、宪兵部，还有肥仔茶餐厅。几乎每天的午餐都在肥仔茶餐厅。这么说，我们能动手的地方只有三个。宪兵司令部难度太大了，所以我们只剩下两个地方。英雄所见略同，我也是这样想的。那我们到底该在哪里动手呢？茶餐厅地小人多，动起手来会伤及无辜。哎，我认为啊。
，街道比较合适。你想，宪兵司令部是不大可能的。再有一个茶餐厅，地方小，人又多，不太方便。所以啊，我觉得他上班的街道是最合适的。街道不是人更多啊？王亚洲几乎都是每天早上去上班，街道上没有多少人。这样，我们执行两套方案。无论哪一套方案，在没有百分之百确定成功的情况下，都不要打草惊蛇，以免引起日本人的注意。我个人认为是相当合理的。哎，你们有什么意见？你们都说说呀。领导，领导。这两个字怎么念呀、啊？我抽死！包子的吗？哎，老板，来五百个包子。这，讨厌，别倒什么人？
，你是什么人？你是什么人？而你呢？哎，你冷静点儿。蓝妹妹，我来救你摊儿，收。二点五，二点六，二点九，三，给我放开那个女孩子！急死我了！你看这把我给找的，没事吧？快回去吧，走。走。我们只能在茶餐厅动手。为什么不等到明天啊？我觉得街道比较容易，要不是今天突发……王亚洲身边只有两个保镖，但是从今天的情况来看，那两个人的身手和身后非等闲之辈。所以，我们只能智取。有啥呀？今天就是时机不对，要不然我一个人能帮他们两个。茶餐厅人很多，恐怕行动不太方便吧？没听说智取吗？说说看，怎么个智取？哎，这个这个办法我是有的，但是我估计领导早就想到了，是吧，领导？领导讲讲讲讲。我还没想出来呢，要不你先说说。啊，我个人认为啊，嗯，是这样，我们应该先调查清楚茶餐厅的具体情况。跟我想的如出一辙。那好，你去侦查。怎么又是我？不是你，还有谁啊？还有你，蓝凤凰，你跟着一块去，你们尽快绘制一张茶餐厅的平面图出来。得嘞，出发！哎，等等，风流倜傥的“倜傥”两个字怎么写、啊？看图说话。走了。不，报告，进来。
我已经把次郎接过来了。教官，医生说，次郎可能永远就这样了。教官，我们为什么不把次郎送回日本呢？我知道了，教官，我相信日本的医学技术一定会让次郎醒过来的。滚出去！嗨中尉，喝点水吧。哦，阿妹，嗯，怎么了？没事儿，这右眼吧，一直……啊、哦，没事儿，好像进了点东西。我帮你看看。没事儿，没事儿、啊。阿妹，嗯，你想周振华吗？怎么好好的问这个了？随便问问。嗯，其实。有件事儿，我想，算了，还是不说了。你到底怎么了？怎么说话吞吞吐吐的？哎，啊、阿美，我看九岁红一直在写信，你说，他是不是找到真爱了？嗯，但愿如此吧。<笑>我想啊，等咱们任务完成以后，我就向上级申请。让你和九岁红别说了。九妹怎么想我不知道，但是我跟日本人有刻骨的仇恨，不把他们赶出中国，我不会去想这些儿女情长的事。阿美，哎，哎，我操！死孩子！报告领导，以我个人的聪明才智，啊，还有小妹的这个智慧啊，以及我们两个的默契配合，已经顺利的完成了这次任务。同志。默契难免有点摩擦，没事儿，是吧，刘香莲？相当没事儿。哎，那个老蔫儿和那谁呢？马哥陪九妹去买东西了。阿美，嗯、你去把他们找回来，准备行动。OK。蓝凤凰，你负责留守。要留也留刘香莲，干嘛留我啊？服从命令。慢走啊！哎，两位，坐坐坐。两位吃点什么？啊，谢了。来一份儿蒸凤爪。蒸凤爪。叉烧包。叉烧包。嗯，哦。哦。还有蒸排骨。蒸排骨。好的，两位请稍等。好了，要这么多吃得了吗？吃得了吗？
刚出锅的包子，过来尝一尝啊！哎，先生，花布，来尝尝包子嘛，刚出锅的花布。有点太厌了。两位吃点什么？呃，来两碗云吞面。好的。不，一碗。我要减肥。就就要一碗呢？呃，要要不点点其他的？哎，再来三只鲍鱼，五只龙虾，外加一个烤乳猪。先生，咱咱们这儿小店，小店，小店。这这这那个没有。那就来一碗云吞面吧。好吧，好吧，请请稍等。哎，你说你怎么喜欢小演五哥这款呢？怎么了？你看他瘦的，连眼睛都睁不开了。瘦怎么了？那叫骨感美，懂什么呀？王先生来了，哎，来里边请。好，目标来了。啊，请，请坐。好，好，啊，您喝茶。这家伙上东西也太慢了，一碗云吞面要这么久，别扯，回家。先来后到的规矩啊！人家那是预定的，你们稍等一下，稍等一下，马上就来。啊啊！买单，买单，买单，三块钱。包子。哎，你车怎么停的？啊！哎，走了走了走了，我不坐他车了。怎么回事？不知道，他笨怎么不按？怎么办？车。哎，二位，你们点的餐？不吃了。做好了，这这干什么？打包吧。哎，你们在这里做生意，要注意安全啊，知道没有？要注意小偷、抢劫之类的。
这是什么意思？往前走。这里已经很偏僻了，你看上去也不像是坏人。有什么话请直说吧。你还认识我吗？你我有过一面之缘，齐中尉，你是个女的。当年为了做军火生意，女人的身份怕吃不开，所以我只能女扮男装。这么说，我们算是老相识了。当年军阀混战，你我为了谋生做了同行，可是今日，我加入了抗日的队伍。你却成为了日本人的狗。我早料到会有这么一天。好了，动手吧。杀汉奸义不容辞。不过我想知道，你为什么去做汉奸？没有理由。动手吧，利索点。你还挺强硬啊。日本人侵略中国。你却做了他们的走狗，助纣为虐。这和当年那个为了反对日本人，不惜冒着危险得罪自己老板的王亚珠不太一样吧？齐公子，不，齐小姐，你应该没有成家吧？你什么意思？我是一个男人，一个成了家的男人，我要对我的家人负责。国都没有了，哪来的家？我知道，你是一个有良知的中国人。可是你为什么？你为什么要去帮助那些残害自己同胞的日本军队呢？我，我，他们，他们绑架了我儿子和我老婆。是为了这个理由，我是糊涂，可是他们，我们可以帮助你，救出你的老婆和孩子，只要你能堂堂正正做一个中国人。真的？你真的能救出他们？你放心吧，不过我需要一个能够让你老婆相信的信物。有有有。我老婆看到这个，她一定会相信你。好。
什么？你把王小舟给放了？对，我们的任务不仅仅是挟持和解救，还有更重要的一点，就是要说服王亚洲投入到抗日的队伍中来。领导，我觉得这事儿有点欠妥吧？即便是我们要把他拉到抗日队伍当中。即便是我们要帮他把老婆孩子救出来，那也没必要把他放了吧？我们把他放在身边不就完了吗？如果让日本人知道是我们抓走了王亚洲，那么他的老婆孩子都会有危险。中尉说的对，要想让王亚洲真心实意地加入我们抗日队伍，就要让他看到我们的诚意。啥意思啊？他也是中国人，抗日是他的本分，我们还要给他诚意。不是每一个中国人都有一腔爱国的热血。而且王亚洲只不过是一个普通的老百姓，他手里掌握的技术能够为抗日战争做出巨大的贡献，所以我们要拿出百分百的诚意，让他迷途知返。嗯，不是不好，但是我觉得这事儿不应该这么分析。上级派给我们的任务，就是要把王亚洲带回来，是吧？还有，就是劝说王亚洲加入抗日的队伍，为抗日做贡献。营救他的家人就是劝说的手段，可以这样理解吗？你说为了这事儿费了这么大周折，哎，那那那那那那谁，发表发表意见？啊？责任两个字怎么写啊？对，责任。是责任，对同志的责任。管子马，你怎么看？我们下一步会怎么行动？南凤凰、阿梅，你们留在广州，负责监视王亚洲并保护他；其他人去顺德，解救王亚洲的老婆孩子。什么时候行动？今天晚上连夜行动。你找到王亚洲了？是的，可王亚洲他趁混乱的时候溜回家了。哟西，你的失职没有造成严重的后果，我不会追究的。但是，希望你下次不要再犯同样的错误。谢谢长官，下去吧。是。教官，一个王亚洲，只有我们这么费心吗？你不会明白的。我问你，王亚洲的妻子周丽芳在顺德那边有什么情况吗？没有什么情况。会有的大半夜的回来也不让睡觉，还得在这儿蹲点儿。走了。怎么样？我是问你，周礼芳怎么样了？啊，嗯，他们俩早上去买菜，然后就回住所了。据卖菜的说，他们每天早上都去买菜。他后面跟了几个人？就两个。看来日本人还没有发现，我们必须得抓紧时间。你有什么计划？人家扮成这副模样，这要是让五哥看见了，哎
，你还活不活了？真是的。哎，七里姑说什么？减速减速。行动！哎，大婶菜摊，新鲜的蔬菜。哎，这位太太，来看看。大婶，这菜怎么卖啊？先别着急讨价还价呀。啊，你看看我这菜，我这菜可跟别人家的不一样，我这可是从广州刚进来的新鲜蔬菜。是不是特别新鲜呀、啊？我是来救你的，一会儿趁乱，你就跟孩子躲到菜摊下面，知道吗？啊、哦，那我跳跳吧。哎，来，这位太太真实话，我这菜跟别人的可不一样，这可是从广州进来的新鲜的蔬菜。哎呀，哎呀，哎呀，两位大爷，你眨没眨眼睛？看来，我猜测的是对的。他们终于行动了，教官。你怎么确定就是香港的行动队呢？不会有错的人。江管，我还是不明白。你不用明白，我会用结果告诉你。你现在最重要的，是给我找十个高手，守株待兔。嗨。转接广州临时监狱。他们什么时候回来呀、啊？快的话，明天一早就回来了。哦，蓝妹，嗯，问你个问题，说吧。等把日本人赶出中国，你最想干的事情是什么？干什么？上学啊。你不是早就该毕业了吗？我得维护学校秩序，学校离不开我。那你有没有想过嫁人呢？嫁人？嫁谁呀、啊？嫁给一个让你心仪的男子。啥叫心仪呀、啊？你爱他，他也爱你的那种。什么叫爱呀、啊？嗯，就像你和那个周振华，就像九岁红和五哥。拉倒吧。我可不想那样。再说了，那个五哥的眼睛那么小，都看不清楚他是睁着眼睛还是闭着呢。蓝妹，爱情和长相没有关系啊。那和什么有关系啊？啊，算了，等你以后长大了就会懂了。你去睡吧，我盯着。哦，爱情到底是个什么东西呢？没有，有没有什么情况？没有情况，一直待在家里。找到他老婆了吗？已经安排在临时驻地了。管子马，待会儿你先解决掉王亚洲身边的两个保镖，我在楼上负责掩护。阿美，出来了。你在前面的路上等候，万一我们失守，你就进行第二次袭击。行动！哎，等等，你看。什么情况？会不会是刘公子那儿出事了？刘公子在哪儿啊？
要我说呀，就那几个小日本，咱们直接打进去，把人给劫出来得了。不等了，按照蓝凤凰说的，行动。哎，打进去。得令。蓝凤凰。你们负责外围的掩护，我自己去。桃儿，还是我去吧。我和王亚洲比较熟，我怕你们去了，他不相信你们。况且，我还有这个。干什么的？说你误会了，我跟你拼了！你老婆孩子都在广州呢。你就是行动队的美女狙击手，那个美女狙击手。多谢夸奖，多谢夸奖。可惜，我只看到你自己。你的那些队员们什么时候到啊？不好意思，让你失望了。我的其他队员都已经离开广州了。哦。<笑>你不要对我说谎，因为你们的一切。都在我的掌控之中。我们换个地方说话怎么样？请便。请吧。哦，还得麻烦你告诉你的追员们，不要乱开枪，因为我不想伤害我的老同学王亚洲。亚洲兄，告诉你一件喜事，你的妻子应该被他们救出来了。你可以放心了，你手里的东西应该是你妻子的贴身物件吧？哎，轻吧。很想听你吹哨子的声音。哟西。吧
葛明春同志去年被关押的那座监狱。葛明春，就是去年的那次营救任务，就是那。哦，要是那儿的话就好办了。上次任务就是小妹发现的暗道，我们财神不知鬼不觉的把葛明春同志救了出来。到现在，小鬼子还没弄明白到底是怎么回事呢。对，所以我想故技重施，进入暗道，救出中尉和王亚洲。我觉得事情没那么简单。为什么？我怀疑，整件事情就是一个大陷阱。嗯、你怀疑的没错，不过有些晚了。你叫齐中尉，祖籍河北沧州人，曾受训于日本陆军学院特别行动科。回国后，因对时局失望，退出军界。以走私贩卖军火为生，后来加入共产党，隶属东江纵队，时任特别行动小组组长。看来北辰先生调查的够详细的。这也算不了什么。我还知道，你在贩卖军火的时候，曾和我的老同学王亚洲打过交道。所以你就利用王亚洲来引我们出现，是吗？我这个落魄的老同学，对于你们来说还是挺有用的。于是，这一点我猜对了。这个是你们特别行动队对我们大日本皇军犯下的不可饶恕的罪行。罪行。北辰先生，你的中文讲得非常好，不过这两个字用在这儿不合适吧？好吧，我尊重你。那么这里边是你们每次行动的记录，我这样说可以吗？根据你们每次行动的规律。我总结出一个道理：对待你们，要慢慢地吃掉，因为你们身上的刺太多了，我一口吞不下去。可是北辰先生，你的如意算盘还是打错了，你只抓住了我一个人，而且我还要告诉你，我的其他队员都已经返回香港了。对于我。要杀要剐，随你的便。<笑>你是个女人，我非常佩服你的勇气。不过我说过，不要对我撒谎，因为你们行动队的一切行动都在我的掌控之中。看来北辰先生在我们几个人身上没少下功夫。因为你们伤害了一个我最亲的人，可惜啊，没让他彻底的死掉。八嘎！车管，车管对不起，我有些冲动了。你笑什么？笑你幼稚。我幼稚？你认为我们的同志会来自投罗网吗？网？这个字你用的很好，是我。渔民用渔网来捕鱼，总是把网口松开。等鱼钻进来的时候，再把网口收紧，捞上来。<笑>去年，有一个叫葛明春的共产党就被关在这里，可是有一天，无缘无故的蒸发了。军部那些蠢猪们，到现在都不知道是怎么回事。其实。你们是利用这里暗藏的密道，把他救出去了。
看来你比那些蠢猪可聪明多了。你的那些队员们，注定要做一回可怜的小鱼了。我敬重你的军人气质，所以没有给你动刑。我还和你聊天、聊网，而且我还会邀请你跟我一起观看捕鱼的过程。如果我没有猜错的话，今天晚上你就可以和你的队员们见面了。嗯。<笑>既然是陷阱，都研究一天了，该怎么办啊？都不说话，不管了吗？蓝妹，要不，咱们请示上级，请求增援吧？怎么请示？收复广州？置之死地而后生。欢迎光临。中尉小姐，看到你的同伴，很高兴吧？我说过。你们都在我的掌控之中。嗯，再过两个小时左右，我估计还会有一位客人就要到了。还写信，遗书的一字怎么写啊？看来阿梅真的凶多吉少了。九妹，你该出发了。
我爱的。大家准备一下，凌晨三点同时动手。马哥说：“这叫置之死地而后生。”可万一要是不灵呢？为了我一个人，你们不就白白牺牲了吗？说心里话，我们大家在一起这么久了，为了抗日，早就把生死置之度外了。只要有一线希望，我们就不会放弃。看来，他们离开你这个和谐人物，脑子就杀掉了，竟然真的会被同一块石头绊倒两次。少废话，要杀要剐，随你的便，别婆婆妈妈的。我干嘛要杀你们呢？等等，小鬼子，姑奶奶既然落到你们手里了，有种就给我来点痛快的！啊，住手！你这个畜生！哼，滚去！骂人的不好，你还是想一想，接下来会发生什么？你们的队员两次身陷囹圄，这一次，他们就是再笨，也不会再走老路了。他们会怎么做呢？他们会狗急跳墙，他们会从正门攻击。如果我没有猜错的话，他们现在已经在监狱的外围，准备攻击了。你是怎么知道的？<笑>我现在要把我的这个网调整一下位置，把它调到正面来，这样我才能让你们团聚。小鬼子确实很聪明，可惜他们还不行
英俊。你现在的任务是观看学习，不用给出意见。真有心气，不过现在还不是时候。啊